오늘 렘넌트 기도첩 믿음과 행함이라는 말씀입니다. Today we'll be talking about the heroes of faith and the prayer journal. 뭐가 문제냐? And so what is the problem? 그러니까 이제 믿음이 없으면 행함이 따라올 수 없습니다. So without this faith, you cannot have any actions. 나저 사람을 치료한다 할때 행동이 따라 나가잖아요. Because once you trust someone, that's when your actions follow. 그렇죠? Right? 뭐든지 내가 공부를 왜 하냐? 공부를 하게 되면은 내가 지식을 얻게 되는 것을 믿음을 갖기 때문에 공부를 하는 거죠. So why do I study? It's because I believe that I will gain knowledge from that, so I study. 내가 일을 왜 하냐? 일을 하게 되면은 돈을 벌수 있다는 믿음이 있기 때문에 내가 이 행함 일을 하는 거예요. And why do I work? I believe that once I work, then I will earn money, so that's why I work. 그러면 에, 행함이 불신앙에 대한 행함도 있습니다. But there are actions that stem from unbelief. 나저 사람을 믿지 않기 때문에 행동하는 게 있죠. There are things that you do because you don't believe the other person. 그 성경에는 하나님 말씀을 믿음으로 행하는 삶이 있습니다. And in the Bible, it talks about the actions that follow that, that comes from faith. 자 오늘 이 말씀 하기 전에 일단 우리의 속을 여러분 그 해보 에너노미 공부하게 되면은 우리 속을 잘 이렇게 이야기하고 있어요. And so when we learn anatomy, we talk about the insides of a person, and you learn what encompasses the person. 우리의 속 사람을 잘알수 있어야 돼요. So we need to understand the inner person very well. 저 일단은 우리 육신적으로 우리를 컨트롤하는 게 어디예요? So first of all, when we talk about our physical body, what controls it? 제구. Brain. Our brain. Brain에서 우리의 모든 걸 컨트롤합니다. So everything is being controlled by our brain. 자, brain은 안에 우리의 기억을 저장하고 있습니다. And the brain actually has all of our memories. 그리고 맛, 맵다, 달다, 쓰다라는 것이 혀에도 있지만 브레인에 기억돼 있어요. And so the brain also remembers the taste that we taste, although it is also on our tongue. 아, 나는 시카고 가서 피자를 먹은 예를 들어 먹었는데, 아 시카고 피자가 맛있다는 기억이 내 머리 속에 있어요. 저는 싫어하지만 어쨌든. So for example, I have tasted the Chicago pizza, and I remember that it's delicious because of my brain. Although I don't really like the Chicago pizza. 그리고 상처 이런 상황 상처는 마음에 있는데 이런 상처 올 수는 그 상황이 브레인에 기억돼 있어요. And there are scars that we develop, and we remember the situations that are that causes these scars. 그래서 이 브레인은 잊어버린 것 같은데 잊어버린 것도 있어 잊어버린 것 같은데 사실은 다 기억하고 있습니다. And so it seems like we forgot all of these things, but we actually remember it. 특별히 마약, especially drugs. 이거 왜 마약을 못 끊는가? Why can't people stop drugs? 마약을 수십 년 동안 안 하게 해도 못 끊는 이유가 뭐냐? What's the reason why people can't stop drugs? Because even though they've been doing it for years. 이 마약을 했을 때에 오는 뭐라 해줘? 마약 하게 되면 오는 그 감정 쾌감 음? 그것이 뇌에 기억돼 있어요. And so the brain remembers the pleasure and the high that you get from the drugs. 네. 여러분들이 남자 여자를 처음 만나면 그걸 뭐첫 사랑이라고 첫 사랑, first love. And so when a man and a woman love each other for the first time, we call that their first love. 그거 안 잊어버려요. And the brain doesn't uh, forget about 왜냐? that. 그 사람을 잊어버려도 그때 내가 느꼈던 감정은 내 기억돼 있습니다. Even though you might forget the person, you still remember the emotions that you felt. 그래서 우리는 이 마약을 했을 때에 오는 그 쾌감이 내 기억돼 있기 때문에 여기에 상하는 쾌감이 오기 전까지는 만족이 없어요. The brain remembers that the pleasure that they felt after doing drugs, and so if they're um, they are not able to be satisfied with anything else. 그래서 내 기억돼 있으면 내가 하는 게 뭐죠? 명령을 내립니다. And so if the brain remembers it, it sends out an order. 그 공부해 보면 알겠지만 뇌가 명령을 내리면 넓어서 시스템을 통해서 
전달되잖아요. And so you've already learned this, but once the brain uh, sends out a command, it travels to the nervous system and 그러니까 the body follows. 인간은 뇌 문제가 오면은 많은 문제가 와요. And so for humans, if they have a problem with their brain, they have a problem. They have a lot of problems. 정신의 질환의 문제가 대다수 뇌에서 문제가 온 거예요. Most of the mental problems that are diagnosed comes from the brain. 네. 이 뇌는 우리가 어떻게 할 수가 없어. 이건 뭘 워시도 할수 없고. 이거는 뭐 수술해 가지고 이거는 뭐할 수가 없어요. And so there's nothing we can really do about it. We can't wash the brain. We can't do surgery on the brain to heal it. 어쨌든 이게 내가 중요하다. But regardless, the brain is very important. 이 정신 문제가 있으면 호르몬이 분비가 돼요. If you have excretion, a, excretion. If you have a mental problem, then the hormones are not functioning normally. 그러니까 호르몬이 정상 사람보다 많이 이게 나와요. And so the person has more hormones than the average person. 건강한 사람들은 좋은 호르몬 왜 운동하고 난 뒤에 오는 그 쾌감 느낌 그 좋은 호르몬이 많이 올라옵니다. And so for people who exercise, they develop a lot of the happy hormones. 그러니까 이 호르몬 조절을 우리가 못 하잖아요. 뇌에서 us, 하는 거니까. We can't control the hormones because that's what our brain does. 자 그래서 이 뇌에 우리의 생각 하는 것이 뇌에 기억돼요. And our thoughts are also what the brain remembers. 그 생각이 뇌에 기억돼서 뇌는 또 우리가 행동하도록 명령을 내립니다. The brain remembers those thoughts and then sends out an order of what to act. 그러니까 여러분이 지금 생각하는 그 생각이 그냥 우리는 막 생각 없어진 것 같죠? 그게 내다 메모리 들어가요. So all of the thoughts that we have, we think that we forget it, but the brain is actually remembering it. 그이 생각 마음을 컨트롤합니다, 내가. And the brain ultimately controls our thoughts and our heart. 이게 우리의 영혼의 상태를 결정시켜요. And this can determine the state of our spirit. 영혼의 상태가 결정되면은 이게요 영원한 하나님 나라 천국과 사탄이 움직이는 그쪽으로 연결돼 있어요. If it determines the state of our soul, it is being connected to either the kingdom of God or the kingdom of Satan. 그 병원에 가면은 정신 질환자들 병원에 가면은 이거 테스트합니다. If you go to a mental hospital, they all test their brains. 그래서 뭘 하냐 약을 줘요. And what do they do? They prescribe the medicine. Medication을 주는데 어떤 medication이냐? 호르몬을 과하게 나오지 않고 억제시키는 약을 주어줘요. They give them medicine that suppresses those hormones that are excessively being put out. 그러니까 약을 가지고 호르몬을 억제시키니까 나중에 브레인이 브레이크 깨져요. And because these hormones are being forcefully suppressed, the brain ultimately is damaged. You know, brain damage is what happens. So what happens if your brain is damaged? We are brain is on moving all the time. Because our brain controls everything. So, if you eat drugs, you can't control the balance. Because if you eat drugs, you can't control the balance. Because if you eat drugs, you can't control the balance. Because if you eat drugs, you can't control the balance. Because if you eat drugs, you can't control the balance. And so through this medicine, they try to control these people. There are some people who become violent, so they're suppressed. They're stopped from being violent, or there are some people who are hyper or very sad, and they control that with medicine. Let's give an example. Let's say that you woke up in the morning and you feel very bad. There's nothing that happens, but you just feel bad. Why? You need to understand that. 아무 일도 없는데 그냥 필링이 오늘 너무 안 좋은 거야. There's nothing that really happened, but you just feel bad as soon as you woke up. 이게 들어가 있는 것이 나를 움직입니다. And so whatever is put into your brain is what's put out later on. 이게 평상시에 들어가 있어요. And this is put into you throughout your entire lives. 이게 내 감정과 생각 마음을 조절합니다. And this controls your thoughts and your heart. 그내 영혼의 상태를 결정시켜. And this determines the state of your soul. 그러니까 삐리 오늘 배다면은 뭘 일을 하고 싶어도 못 해요. And so if you feel bad one day, you can't do anything even though you want to. 맞아 안 맞아. Isn't that right? 경험 없어요? Have you never experienced that? 우리 딸은 어제 알쉐이 갔다 와가지고 막 운동하려는 거 내가 공항에서 나오고 뭐 일이 있어가지고 그 설명하려니까 나중에. 운동할 필이 안 생긴다고 자더라고. And so after coming back from RCA, my daughter was gonna exercise with me at the park, but later on she said I don't feel like it, so she ended up going to sleep. 그러니까 필의 영향을 받는 거야. So we are all influenced by how we feel. 누가 뭐를 했습니까? 
Has someone said anything? He just said that I feel bad, so I don't want to exercise anymore. 오늘 삘 배도하면 오늘 학교하기 싫어 이런 언급이잖아요. They say I feel bad, so I don't want to study, and it just results. 나이 like 사람 만나는데 삘이 별로야. 만나기 싫어. 그 삘이 뭐 삘이 뭔데? I met this person and I feel bad with them, so I don't want to meet them anymore. 아니, 이 사람 나잘 몰라. 그런데 삘이 좋아. I don't really know the other person, but I feel good about them. 이렇게 우리의 삶을 결정시켜요. And that's how it determines our life. 자, 그러면 이제 이런 구조로 우리의 삶의 행동이 결정되집니다. And so this is the structure of how our life are, is determined. 꼭 삘이 좋게 나올 수 있도록 유지하면 되지. But then we can just maintain a good feeling, right? 그러면 브레인 속에 생각과 마음이 평상시에 좋은 것이 들어가도록 바꿔놔야 돼요. Then in order to do that, we need to change it so that the good things are put into our thoughts and our heart and ultimately into our brain. But how do we do that? It's not taught in schools. It's not taught in hospitals. It's only spoken about in the Bible. And only the people who have experienced it firsthand can test, uh, witness it. 우리의 생각 마음에 들어오는 지금도 여러분 생각하고 생각 막 들어온 게 있어요. So there are thoughts that come into you even right now. 그 그대로 여러분들이 놔두면 여기 다 들어가요. And if you just leave it alone, it becomes imprinted into your brain. 그 우리는 그냥 무의식으로 막 그냥 생각하고 간다고. But for us, we just think it's our unconscious and subconscious. 그게 내가 또 조절해요. But ultimately, our brain controls that as well. 계속 반복입니다. And this is a repetitive cycle. 이걸 어떻게 조절할 것이냐? And so how how are we going to control it? 하나님의 것이 내 뇌에 들어가면 돼요, 그죠? God's things must come into our brain, right? 하나님의 말씀은 좋은 거니까. Because God's word is a good thing. 마귀는 나쁘게 틀지만 하나님 말씀 우리를 헬티하게 만들어주고 좋게 만들어주니까. The devil does bad things, but God's things makes us happy and it's good for us. 그러니까 여러분이 어떤 사건이나 사물이나 사람을 볼때 느끼는 그것이 하나님의 말씀으로 변형되어서 내 속에 들어가면 그 사람은 승리할 수 있는 사람이에요. And so with whatever you feel, whatever circumstance or people you meet, you, if you can change that and see it with the word of God, then that is a changed person. So let's give an example. In the Bible, Joseph. His mom had passed away. He's so sad. And what happens if that unhappiness continues to go into him? Depression. Then he can be depressed. If anyone is sad for a long time, they can become depressed. 근데 그 슬플 때 하나님의 은혜를 받았어. But while he was sad, um, that's when he received God's 장세기 grace. 장세기 37장 1절에 11절에 보니까 하나님이 앞으로 되어질 것을 요셉에게 말씀으로 준 거예요. In Genesis 37:1-7, God told Joseph what will happen in advance through His word. 이 우울했던 슬펐던 이 감정이 분명히 있었는데 하나님 말씀으로 뒤 바꾼 거예요. He did have the sad and depressed feeling, but ultimately he changed it to the word of God. 그러니까 하나님의 약속이 앞으로 요셉을 통해서 되어질 것을 약속하면서 이것이 생각과 마음 뇌에 들어간 거예요. Joseph's or what God has promised in the future is ultimately what changed Joseph's thoughts, heart, and uh, brain. 자 이제는 이 말씀이 요셉을 움직이기 시작. And this word ultimately moves Joseph. And this is a very important point. The, his brothers try to kill him. And he's supposed to be angry. 여러분이 누굴 죽인다. 그도 자기 브라들이 여러분 죽인다. 그 분노 아닌 분노 올 수밖에 없어. If someone were to kill you, especially your brothers or your family, then you would have no choice but to be angry. 그러면 그 중에 하나님이 형을 통해서 한한 한 형을 통해서 야돈 받고 쟤를 팔자 그래 팔자. But through one brother, God makes it so that they end the end up just selling him for money. And he must have heard all of this. And so if you heard this, what, how would you feel? What would come into your brain, into your feelings? 분노로 바뀌어요, 분노로. But if you leave that alone, it results, it becomes anger. 그, and then whenever you think about it, you become angry. But that's not um, that's not recorded in the Bible. But he changed it with, the, with God's promised word. And that's important. It's not just 
It's not just about going to church, but we experience lots of things in our everyday lives. 하나님의 말씀으로 바꿔 놔야 돼요. But you need to change that to the word of God. 우린 그걸 보고 언약이라 합니다. And that's what we call the covenant. 하나님이 약속하신 그 말씀으로 내내 속에 영혼 속에 들어오도록 그러니까 내가 느끼는 감정에 끌려가지 않도록 바꿔야 돼. You need to make it so that our brain and our hearts are filled with this with God's promised covenant instead of being led by our own feelings and thoughts. 그래서 노예로 끌려갔어요. And later on Joseph became a slave. 여러분 그 당시에 노예는 그냥 애니멀 수준입니다. 애니멀 수준. At that time slaves were on the same level as animals. 그때 느끼는 감정이 어땠을까요? And how do you think Joseph felt that at that time? 아니 아버지 밑에 있을 때는 채색옷, 고급 옷을 입고 사랑스러웠던 요셉이 어느 날 동물과 같은 취급을 받게 됐어요. When Joseph was with his father, he was the best dressed. He ate the best food. But while when he was a slave, he was treated as an animal. 생각은 어땠을까요? What do you think he thought and felt at that time? 그게 못 들어올 만큼 하나님의 은약을 붙잡은 거예요. He held on to the covenant so that those thoughts and feelings won't overtake him. 나를 통해서 애국과 전 세계 하나님 영광이 나타날 것이다. 이 은약이 그 상황을 이기는 거예요. He had the covenant that God will be glorified through uh, God will be glorified in the world and in Egypt through this and that's what he held on to. 그 여러분 속에 하나님이 계시잖아요. And so God is within you. 성삼위 하나님이 계시잖아요. The triune God is with you. 여러분의 슬픈 느낌이 여러분 속에 있는 하나님을 이길 수 없다는 말이 바로 그 말이에요. And that's what it means where God's uh, where those sad feelings cannot overcome God's word. 그 말은 나는 그 하나님을 믿음의 언약으로 돌리지면은 그 슬픈 상황, 어려운 상황이 나를 못 이겨. If I can change everything into the word of God, then that sad feeling and sad circumstance cannot overtake me. 그러면 여러분들은 이 행복감, 피스 이런 걸 유지할 수 있어요. Then you can maintain your happiness and peace. 그걸 보고 이제 우리는 기도라고. And that's what we call prayer. 그냥 기도가 아니라 하나님의 약속된 것을 모멘 바이 모멘 영향 받지 않고 이 언약에 영향 받는 기도. It's not just any kind of prayer, but it's the prayer where you are influenced by the covenant moment by moment. 그렇잖아요. Right? 아니, 슬픈 감정을 우리가 어떻게 이깁니까? 슬퍼지는데. How can we overcome our sad feelings because we become sad? 이거 무슨 힘으로 넘어섭니까? How can we with what strength can we overcome it? 어려운 상황을 우리가 상황은 어려운 거예요. How can we overcome Difficult circumstances because the circumstances are hard. 상관 없는 걸 갖고 있어야 돼. You need to have something that has nothing to do with that situation. 그게 하나님의 약속의 말씀이고 약속의 말씀이 그냥 있는 게 아니라 그 상황 속의 기도로 내 것으로 바꾸는 그것이 우리 속에 들어야 돼. That's God's promised word, and we need to pray so that we continuously change that into mine. 왜 그렇습니까? Why is that? 예수 그리스도께서는 십자가에서 우리의 모든 근원적인 문제를 끝냈어요. It's because Jesus Christ has solved all of our fundamental problems. 지금 미국에 교회를 다니면서 진짜 문제를 모르면 그런 교회를 다니나 만하겠죠. So it wouldn't matter if you went to church or not if you didn't know about this fundamental problem. 눈에 보이는 문제, 정신의 문제 이전의 문제가 있어요. Because there is a problem that precedes the physical problem and the problems that we see. 지금 마약 중도, 총격 사건, 정신 질환 이전의 문제가 와 있다니까요. There is a problem that that precedes drug addiction, gun violence, and also mental problems. 하나님을 떠난 죄. It's the problem of being separated from God. 영적으로 하나님이 내 마음 속에 두기 싫어요. Spiritually, we don't want to be with God. 이것 때문에 저주 재앙이 온단 말이에요. And because of this, it leads to curses and disasters. 근데 알고 보니까 사탄이 이거를 딱 붙잡고 컨트롤해요. But actually, Satan is the one who is seizing us and controlling us. 근데 여기 눈에 안 보인단 말이에요. But we can't see this. 여기 우리 영혼 속에 파고 들어서 우리를 움직인단 말이에요. But this plows into our spirit and is moving us. 왜 그렇습니까? 영적으로는 완전히 사망 상태, 하나님과 살아있는 상태, 죽은 상태. Why is that? Now we are, our spirit is completely dead because we are separated from God. 요 문제가 해결돼야 돼. And this problem must be finished. 요거는 교회에서 성경에서 이야기하고. And this is only mentioned in the Bible and in the church. 여기 눈에 보이지 않는 문제 때문에 눈에 보이든 보이지 않는 문제가 계속 나오는 거예요. Because of this invisible problem, there continues to be visible problems. 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로서 우리가 해결할 수 없는 문제를 십자가에서 끝냈다는 거지. Through Jesus Christ's death on the cross, He was able to finish this problem that we cannot solve. 이걸 여러분들이 기도로서 누려지면은. And if you enjoy this through prayer, you will have another kind of happiness. 자, 그러면서 하나님이 
이 문제를 해결하시고 나와 함께. That's why God solved this problem and said that I will be with you. 저 우울한 상황이 있다고 왔어요. Let's say that you face a depressing situation. 어려운 문제가 왔어. A problem that's very hard. 그때 느낄 거 아니에요. You're gonna feel something. 힘들다. It's hard. 너무 어렵다. It's too difficult. 이러면 이제 여러분 뇌 속에 들어가서 그 나중에 여러분 컨트롤 한다 이 말이에요. 이게. And then later on that goes into your brain and ultimately controls you. 어렵다. It's difficult. 거기서 기도로 바꿔야 돼. You need to change that to prayer. 요거를 누려야 돼. Enjoy with. 어렵다. It's hard. 하나님은 어떤 계획을 가지고 함께 할까? 요거로 기도로 바꿔야 그 어려움이 여러분을 파고 못 들어. With what plan is God with me? And you need to change this into this way so that it it doesn't overtake your brain. 공부 힘들다. It's hard to study. 그러면 계속해는 공부하는 재미가 없어지게 돼 있어요. Then that person will ultimately have no fun in studying. 그때 요걸 누려야 돼. But at that time you need to enjoy with. 그 내게는 힘들 수 있지만 그러나 하나님이 공부를 통한 하나님의 계획이 분명히 있을 거 아닙니까? Of course it might be hard for me now but there is God's plan within the study. 그걸 그걸 기도로 싹 바꿔야 돼. And you need to change that to prayer. 아시겠어요? Do you understand? 요걸 믿음으로 누려야 된다. You need to enjoy it through faith. 그냥 이론으로 하나님 함께 하는 거 말고 실제 모멘 바이 모멘 함께 하는 것을 실제 기도로 누려야 된다니까. Don't just know this as a theory, actually enjoy it through prayer moment by moment. 누가 나한테 욕을 해. Let's say that someone is cursing at you. 그때 기분 어때요? How do you feel? 억울하다. You feel unfair. 기분 나쁘다. That it's unfair. Do you feel bad. 싶다. You want to kill the other person. 그렇게 생각 들죠? Those are the thoughts that you have. 그 생각이 내 뇌에 들어간다. But that goes into your brain. 그게 안 없어지고 이것이 또 나를 마음과 생각을 또 결정시켜요. And this doesn't go away, but it actually determines our thoughts and actions later on. 또이 계속 반복되면서 각인 뿌리 체질 가져. And as this continues to repeat, it becomes your imprint root and nature. 그 나중에 분노가 올라오니까. And then later on you have wrath, so you want to kill the other person. 그래 한번 들어오면 이게 계속 서클 실 돌아갑니다. Because once it goes in, it continues to repeat in a cycle. 혼자 집에 있을 때 계속 생각나요. You continue to think about it even while you're at home all alone. 생각나면 끝나 이게 계속 뿌리 내리고 깊어져요. Does it end while you're just doing nothing? No, it actually becomes deeply rooted within you. 어떻게 해야 돼? Then what must you do? 요걸 그때 기도로 누려야 돼. At that time, you need to enjoy with through prayer. 하나님 왜 주소를 듣게 할까? Why is God allowing me to hear this? 안 바꿔 미루면 죽어요 그 들으면. If you, if you don't change this, then you will ultimately die. 틀렸으면 하나님이 정리해 줄거 아니에요. If it's incorrect, then God will organize it for 그럼 you. 그럼 저게 하나님의 소리라면 하나님 계획이 뭘까? But if it's actually the word of God, then what is God's plan? 고개 여러분 살리는 거예요. And this is what 아시겠어요? will save you. Do you understand? 그럼 교회 왔다 갔다 하면 여러분 사는 게 아니고 실제 여러분 느끼고 보고 하는 모든 것에서 하나님 함께 하는 거 살려내야 돼. Going back and forth from church isn't what's going to save you. You need to enjoy this with whatever thoughts, feelings, and um, heart that you have, and enjoy that God is being with you in those moments. 누리시라니까. Enjoy this. 그냥 머리로 누리지 말고 실제 기도로서 누리라니까. Don't just enjoy this through your head, but actually enjoy 예를 들어, it. 예를 들어 오늘 이 시간에. For example, at this time. 그냥 앉아 있잖아요. You're just sitting here. 예배 드리잖아요. You're giving worship. 하나님이 예배를 통해서 뭘 내게 주시기를 원할까? 라고 요걸 누리면 달라져요 그때부터. If you enjoy what is God trying to give to me right now, then it becomes different. 아시겠어요? Do you understand? 기도를 여러분에게 가르쳐 주는 거예요 지금. I'm trying, I'm teaching you how to pray right now. 기도를 모를 수 있어 애들이 기도를 어떻게 하는지 모를 수가 있다니까. Because there might be some people who don't know how to pray. 요걸 기도를 여러분들이 실제 기도가 기도를 내란 말은 요게 실제 돼야 여러분들이. 세상에 많은 어려운 느낌, 안 좋은 거 이런 거 전부 다 여러분에게 영향이 더 여러분 움직이는데 이걸 막고 좋은 것을 바꾼다니까. And this is what it means to actually enjoy prayer. You experience all of the difficult situations, circumstances, and whatever you face, but you can overcome that and block it to, with the good things. 요거 반대 말 뭐예요? What's the opposite of this? 하나님이 함께 한다는 거 반대 말이 뭐야? What's the opposite of God being with you? 아니 뭐 그냥 질문한 건 아니고. So it's not really a, it's a rhetorical question. So just think of the answer 아니, on your own. 뭐안 좋게 봐요, 나를. Let's say that this other person doesn't like me. 말은 못 하는데 기분 나쁘잖아요. So even though they can't say anything, they don't really like the. 그럼 like 저 you. 얼굴과 저 모습이 내 내에 기억돼요. But then I remember that person's face and their actions. 집에 가서 또 생각나요. And then I think about it while I'm at home. 주인 간 생각하면서 하, 기분 그 기분이 떠올라요. As I think about that person, that feeling comes up again. 나중에 얼굴 보기 싫어요. 
And then later on, I don't want to see that person. 왜냐, 그 feeling이 내게 들어가 있거든. Why is because that feeling is now inputted within me. 어떻게 해야 돼? Then what must I do? 왜 나를 기분 나쁘게 보지? Why does that person look at me so meanly? 그렇게 하면 안 돼요. You can't just think like that. 하나님과 함께하는 것을 누려야 돼. You need to enjoy God being with you. 음, 하나님 왜제 친구가 제 친구가 뭐 기분 나쁜 이유가 있겠지. There might be a reason why the other person doesn't like you. 음, 하나님. 왜 기분 나쁜지는 모르지만 하나님 그 계획을 알기를 원하고 어쨌든 저 사람이 내게 주는 것을 들어오게 하면 안 돼. God, I don't know why that other person doesn't like me, but let me see your plan within this, so you need to not be overtaken by whatever that other person is feeling. 뭐 하나님이 아니면 바꿔줄 거란 말이지. Because if God wills it, then He will change the other person. 아니면 내가 뭐가 바꿔야 될게 있으니까 또 내게 주는. Or he might uh, be using this person in order to show me what I need to change. But I don't, I don't know that. 그거를 하나님께 기도로 바꾸는 거예요. And that's what I need to change through prayer. 뭔가 뭐 이제 하면서 이제 그냥 웃으면서 이제 기도하면서 이렇게 하는 거지. And then as I pray, I smile at the other person and interact with them. 그게 여러분들 이걸 실제 기도를 누리는 거란 말이에요. And you need to actually enjoy this. 그러면 실제 하나님 나와 함께하기 때문에 내 생각과 마음에 응답을 갖다 줘요. And because God is actually with you, He will give you the blessings and answers. Do you understand? Ah, 힘들다. It's hard. 들어가요. It goes within your brain. 생각과 마음. Into your heart and your thoughts. 영향을 줘요. And it influences it. 이 나중에 영혼에 영향을 줘. And later on, it influences your soul. 그럼 어떻게 돼? Then what happens? 나도 힘든 거 못해요. Then you can't do anything. 하나님 함께 하잖아요. God is with you, right? 내게 힘을 주시는 분 하나님 어려운데 내게 힘을 주십시오. 하면은 어렵다 하고 눌러지는 게 아니야. 하나님 저 내게는 어려운데 내게 힘을 달라고. God, it's hard, but may you give me the strength and the power to do this. 그게 기도로 바꾸는 거야. And you need to change that to prayer. 내 한계를 넘어서는 거야. And that's how you overcome your limitation. 기도란 것은 이런 겁니다. And this is what it means to pray. 뭐 그냥 이게 좀 제한적으로 제가 설명을 했는데 여러분 실제 상황 속에서 누리셔야 돼. And so I couldn't explain it. Um, with everything, but you need to enjoy this in every moment that you have. And so you're listening to the word right now. And so you can't just listen to it with your brain. Then what happens? You need to, pray, uh, you need to listen to the word while praying, asking God, what do you desire for me to hear? Then the Holy Spirit will allow you to realize and remember the word. And that's when you are able to see the answers. 이걸 계속 누린다 이 말이야. And this is what you continuously enjoy. 아시겠어요? Do you understand? 이걸 이제 여러분 이제 해보시라고. And try this. 자, 그러면 이렇게 설명을 하고 이번 RCA에서 총두 강이 다섯 강의를 줬어요. And so at RCA there were two lectures, and then ultimately. 리더의 두 강이. 일반의 세 강이 총 다섯 개 줬다. And then total there were five lectures, so there were two lectures in the RCA 그 leaders retreat and three in 뭐냐? the regular RCA. What's the key? 오늘 좀 이야기하는 거예요. Of all of it, it's this. 여러분이 지금 맞게 이해하도록 이야기하는 거예요. I'm explaining it so that it. 지금 내가 카톡방에 이번에 그전그 그 전도자 뭐야 그 마지막 날건 무슨 나이트 할때 그때 고백했던 거를 내가 카톡방에 했던 기도를 누가 올리놨더라고 한국말 영어로 어대로 여러분 올리놨으면 내 참고하시기 바라고. So that you can understand it. And so on the last night, there's the evangelist testimony, and there was a prayer that was said, and I uh, 자, sent in the calcom room. 자이 여러분들이 so, 하기 위해서 성경의 언약을 이해하셔야 돼. Take into consideration. So in order to understand this prayer, you need to understand the uh, the biblical covenant. 성삼위 하나님이 함께 하신. It is that the triune God is with you. Because He is with you, He is with you through this. So you keep thinking that prayer is asking for something, so that's why you wonder, how is this prayer? But the, uh, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is with you, right? And you just pray about that. Do you understand? You pray the prayer that God is with you. 이 성삼위 하나님은 말씀으로 지금도 역사하고 있어요. And the triune God is working through His Word even now. 
성자 예수님은 지금도 나를 통해서 구원으로 역사하고 계세요. And God the Son is now doing the work of salvation. 성령 하나님은 지금도 능력으로 지금도 성삼위하는 역사하고 계신다니까. And God the Holy Spirit is continuously working with His power even now. 이 성삼위 하나님이 지금 살아 계심을 내가 인지하는 거예요. And you need to be cautious of the triune God that is working even now. 왜냐, 내가 예수 그리스도를 통해서 구원을 받았기 때문에 성삼위 하나님이 함께 하는 존재가 됐어. Why? Be, through Jesus Christ, I am now a being that is with the Triune God. 요걸 기도로 선물이. And you need to enjoy this through prayer. 그럼 이러면 영적인 게 어떻게 되냐? Then what will happen spiritually? 영적인 것이 안정이 되기 시작해요. Your spirit will become stable. 자, 그러면 이 능력이 내 안에 임해야 돼요. And this power must come within you. 다시 말하면 하나님의 나라. In other words, God's kingdom. 죽어서 가는 하나님 나라. 그러나 지금 내 안에 임하는 나라. It's the kingdom of God that we will go to once we die, and the kingdom of God that is placed within us. 요거 하라고 해서는 거 기도하는 거예요. And so we are called to do this. 하나님 내 속에 하나님 나라가 임하게 해달라고. We pray so that God's kingdom comes upon me. 어떻게 임하냐? <웃음> How? 성령으로 임하는 거예요. Through the Holy Spirit. 성령이 어떻게 임하냐? And how does the Holy Spirit come upon you? 네, 네. Comes upon your brain, 생각, your thoughts, 마음, and your heart, 영혼, your soul. 여기에 성령이 실제 임하게 달라. So that the Holy Spirit realistically comes upon you. 여기가 이제 여러분 중요한 거예요. And this is what's important. 이걸 여러분이 믿냐 안 믿냐에 따라 이걸 기도할 수 있냐 없냐 딱 나뉘죠. And so depending on whether or not you believe it, it determines whether or not you can pray for it. 뭐 하나님 사랑해도 믿습니까? Do you believe that God is alive? 그럼 오직 성령이 내게 임하시면 권능을 준다고. Do you believe that only when the Holy Spirit comes upon you, you receive power? Then you pray for that. And so you pray the prayer that will result in answers. Then when the Triune God invisibly comes upon me, that is when I receive power. And depending on whether or not you believe it, it determines a person's life. These fortune tellers are sent to you. A fortune teller receives, uh, has evil spirits come upon them. 그러니까 사람도 고치고 미래도 예언하고 과거도 맞추고 하는 게 뭐냐 다른 힘이 들어온 거예요 지금. And that's why they're able to heal people, know about the future and someone's past. It's because they have a different kind of power. 하나님의 영이신 성령이 내 안에 능력으로 역사하도록 기도하시기 바랍니다. We need to pray so that God's Holy Spirit works upon us with power. 어떻게 역사냐? How? 나를 완전히 장악하도록. We pray so that He completely seizes me. That can happen, right? You need to pray for that. 그럼 하나님은 눈에 보이지 않게 실제 내뇌 생각 마음 영혼 여기에 실제 능력으로 역사한다니까요. Then God will actually work upon you with His power upon your brain, thoughts, and heart, and your spirit. 그럼 내 속에만 임하면 됩니까? Then can it just come upon me? It needs to come upon my life. 공부하는 현장, upon my field, 일하는 현장, my studies field, 가정, my work field, my family. 교회 오면 사람 만나는 교회, and my church because we meet people here. 내 개인적으로 만나는 만남 있잖아요. And all of the meetings that you have in the church. 여기에 하나님의 성령이 역사해 달라고. You need to pray so that God's Holy Spirit works upon that. 하나님의 성령이 역사해야 되는 거예요. God's Holy Spirit must work upon that. 역사해야 응답이 보이는 거예요. It must work. God must work upon it in order for you to see answers. 여기에 여러분하고 지금 내가 메시지를 하는데 안 통해요 지금. And so this. 경적으로 지금 반응이 없어요. And so right now this isn't really connecting with you guys. I. 이게 여러분이 통해야 그때부터 시작이 되는 거예요. I don't feel a spiritual response once it connects with you. That's when things. 제가 늘 이야기했던 거죠 오래 전부터. Follow, and so I've been talking about this for the longest time. 잘안 통해, 통하는 사람이 별로 없어. But there's not much people who understand it or connect with it. 이게 여러분 실제 통해야 실제 능력이 만든다. This is actually connect with you in order for it to result in actual answers. 아시겠어요? Do you understand? 이거는 믿음으로 하는 거예요, 믿음으로. We do this through faith. 그러면 응답이 오게 돼 있어요. Then it leads to answers. 하나님이 역사하니까 응답이 오는 거예요. Because God works, it leads to answers. 나의 자신과 내 현장과 내 다니는 교회 여기에 기도했으니 성령 역사하니 응답이 찾아오는 거예요. And so because I pray for myself, my field, uh, my work field, and my church field, that is when God actually works. 전무후무한 응답이 있게 하여 주옵소서. 
prayed for the unprecedented, never repeated answers. 그리고 나의 과거, 현재, 미래가 살아나는 역사가 일어나게 하여. 왜냐면 하나님 그래 약속했으니까. And pray for the uh, problems of your, uh, the answers of your past, present, and future, because God said that He will give it. 요게 지금 예수님의 사도행 일장 삼 절에 약속했던 말씀을 기도하는. And we're praying with the word that he Jesus spoke about in Acts 1:3. 여기 구원받은 자에게 임마누엘을 함께 한다 그랬으니까 이걸 놓고 기도하는 거예요. God said that he God promised 믿으면 당연히 이렇게 되는 거예요. God promised to be with you if you believe in Jesus Christ, and so that is what we pray about. 여기 사도행 1장 1절. And this is Acts 1:1. 오직 성령이 내게 임하시면 권능을 받고 땅까지 증인된다 그랬으니까 여기 사도행 1장 8절. Only when the Holy Spirit comes upon you, will you receive power to be witnesses to the ends of the earth, and that's in Acts 1:8. 권능을 준다 그랬으니까 내 속에 권능이 임하도록. He said that He will give you power, and that power will go come upon you. 내 관련된 모든 삶에 하나님 능력이 임하도록. So that God's power comes upon everything that you have relation with. 그래서 뭐 하려고요? To do what? 땅까지 내 증인이 될 것이다. To be a witness to the ends of the earth. 그 말은 뭐죠? 다른 사람을 살린다 이 말이에요. You're able to save other people. 내 과거, 현재, 미래 모든 삶이 살리는 삶으로 바뀌도록. It's so that your entire past, present, and future is changed so that it is used to save other people. 될 것을 놓고 여러분이 기도로서 하는 거예요. You pray for the things that will receive answers. Remnant가 요거를 기도를 한다. 걔는 달라지게 돼 있어요. And if a remnant prays for this, then he they will be different. 어느 날 정신 문제 상처가 어느 날 없어져 버려요. One day their mental problems and scars will be gone. 어느 날 질병이 어느 날 없어져요. 왜냐 이 질병이 이걸 이길 수 없다니까. And their physical problems will be gone because the physical illness cannot overcome this. 네. 이게 힘이 엄청난 힘이거든. This is a tremendous strength. 이걸 누려야 된다. 이 you need to enjoy this. 이건 하나님 주님이 우리 주님 약속한 거예요. And this is a promise that God has given to you. 이걸 기도로서 누리는 거예요. And enjoy it through prayer. 일반 종교 단체는 악한 영이 임하는 기도를 해요. 그리고 실제 기도를 하니까 실제 악한 영이 임하는 거예요. In other religions, they pray a prayer to receive the evil spirits, and the evil spirits actually come upon them. 그런데 교회 다니는 사람이 실제 이 기도를 통해서 실제 하나님의 능력이 내게 임해서 땅까지 살아 살리는 증인 돼야 되는데 그 기도를 못 하면 안 돼. And for the people who come to church, they need to realistically pray for this and receive the power that comes from heaven and enjoy it on this earth, but they're not able to do that. 에베소 2장 2절에 공중권세자면 사탄의 역사가 있습니다. In Ephesians 2:2, it says that there is the ruler of the kingdom of the air. 이 LA 지역을 사로잡고 있는 공중권세 눈에 보이지 않는 이 능력은 내가 못 이겨요. 그래서 이길 수 있도록 기도하는 거예요. There is a ruler of the kingdom of the air that is uh, completely seizing the entire world, and we're we need to be able to see them. 여러분 세상 나가면 흑암이 문화를 가지고 움직이기 때문에 내가 못 이긴다 말이에요. 이거 이길 수 있는 능력이 내게 임하도록. And so it, out in the world there is the culture of the ruler of the kingdom of the air that is completely seizing everything, and we can't overcome that, but we can overcome it through prayer. 다섯 가지 능력이 내게 임하도록. And that's why we need to pray for the five powers to come upon me. 자 가장 먼저 영적인 힘이 임해야 돼요. The very first thing is a spiritual power. 성령이 임하면 영적 힘이 생겨요. When the Holy Spirit comes upon you, you receive spiritual 두 power. 두 번째 따라오는 것이 지혜 충만, 지혜 힘이에요. What follows is being filled with wisdom. 이 지혜는 공부해서 오는 지혜가 아니에요. And this wisdom doesn't come from studies. 이 사탄을 사탄의 이 노림수, 사탄의 전략 이걸 이길 수 있는 지혜가 내게 와야 돼요. This is a wisdom where you are able to overcome the snares and temptations of Satan. 그건 하나님 주신 지혜라야 돼. And that's the wisdom given by God. 사도행 육전에 보니까 믿음 충만, 성령 충만, 지혜 충만한 자를 따로 뽑아라 그랬어요. And in Acts 6 it says to choose, uh, set aside the people who are filled with the Holy Spirit and filled with wisdom. 그리고 건강의 힘이 와야 돼요. And you need to also receive the strength and power of health. 물론 병든 것도 하나님 은혜가 될수 있는데. 뭐 교회 전체가 다 병들면 그건 하나님 뜻 아니잖아요. Of course, illness can be an answer from God, but not everybody at the church should be sick. 하나님의 영적인 힘이 생기면 요것도 회복돼요. If you receive God's, 제 경험 보는 거 회복돼요. If you receive God's spiritual power, then your physical power, uh, health is also restored. 요 지혜도 와요. 내 경험 보는 거 지혜가 와요. And in my experience, this happens. And in my experience, 하나님이 아래케 주니까 내 생각에서 나오는 게 하나님 아래케 주니까. You receive, ex, uh, you receive wisdom because it's not just from your experience; it's from God. 경제, 돈. And then your financial power. Money. 요것도 와요. This also follows. 열심히 해서 오는 돈이 있고, 그는 신자 불신 할것 없이 하나님이 일반적인 블레싱 속에 오는 원칙이고, 하나님이 특별하게 감추는 경제가 따로 있습니다. 
There is a financial blessing or everybody earns money if they work diligently and that's just a average way of earning money that every anybody can do but there's a different financial blessing that God has prepared. 요거는 땅 끝까지 갈수 있는 돈의 힘이 와요. And this is the power of money that can go to the ends of the earth. 이 삼칠나라 5천 미종족 살리기 위한 요 힘이 따라와야 돼요. This is the money and the strength that can save the 237 nations and the 5,000 armies tried. 마지막 오는 것이 축복의 사람. And the last thing that follows is the blessing of meeting. 여러분 축복의 사람은 여러분이 선택하는 게 아니에요. You can't choose these blessed people. 친구 젊은 만남을 통해서 인생이 왔다 갔다 해요. So depending on what kind of friend you make and meet your life. 학교의 선생님과 내 어떤 만남에 따라 얘가 달라져요. Waivers and depending on what kind of teacher they have, this person waivers. 대학의 교수님과 내가 어떤 만남이냐 축복의 만남 되면 얘는 이제 끝나는 거야. And depending on the meeting that they have with their professor, it also changes. And once 직장에도 마찬가지예요. Have the blessing of meeting, then it ends, and it's the same for your workplace. 결혼하기 전에 어떤 축복의 만남이냐 중요한 거예요. And before you get married, you, it's important what kind of blessing of meeting that you have. 이 축복의 만남이라야 땅까지 복음 증거하는 가정이 된다니까요. You need to have this blessing of meeting in order to raise a family that will be a witness to the ends of the earth. 이것이 따라온다 이 말이에요. This will follow. 왜 그렇습니까? Why is that? 땅 끝까지 내 증인 되기 위해서 권능을 줘야 돼. God needs to give you this power and authority in order for you to be the witness to the ends of the earth. 우리 힘으로 하는 게 아니라 말이에요. This is something we do with our own strength. 이 힘을 여러분 기도하면서 회복시켜야 돼. As you pray for this, you need to restore it. 요셉 창세기 41장 38절. Joseph Genesis 41:38. 바로 왕 불신자가 여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 본 적이 없다 그랬어요. Pharaoh an unbeliever says, I have never seen anyone filled with the spirit of God as much as you. 요 기도 속에 있으니 지혜도 따라오고 능력도 따라오고 요셉 때문에 보디발 집에 경제가 따라오는 거예요. And because he was within this, he was able to receive wisdom and have all the power and even the financial power uh, through Potiphar's house. 그리고 이 삼칠까지 가는 여러분이 마음에 딱 갖고 나는 전 세계 복음화를 위한 공부 산업할 거다. And you need to place the 237 nations in your heart. I will study and uh, run a business for the 237 nations. And once this happens, then healing takes place. This is my experience. 치유 안 하려 그래도 이 힘이 자꾸 임하면 어느 날 힘이 있으니까 치유가 돼 버려. Even though you don't want to be healed, because you have this power and strength, you just are healed automatically. 아니 감기가 바이러스를 분명 있잖아요. 근데 내가 건강해 버리면 이거는 뭐 아무 힘이 없는 거지. So you can uh, a virus can come into you, but if you're healthy, you're able to overcome the virus. 그리고 미래 살릴 후대. And to save the future generation. 네. 왜냐 앞으로 하나님 미래를 놓고 움직이나 그래. Because God is moving with the future. 교회는 많아 이세 가지를 하는 교회. And so we need the church that does. 그래서 성전을 놓고 기도하는 거예요. These three things, and that's why we pray for the. 그냥 temple. 사람 모이는 교회, 교회가 이 세계 성경의 약속에 이걸 이루어지는 성전. It's not just the church building that people gather together at. It's the temple that actually does the three 없어요. covenants. 이걸 놓고 헌금하고 그럼 경제가 따라와. There's no doubt about it. If you give offering with this. 이걸 놓고 this, 산업 현장에 일하면 따라와. Then God will work, and everything will follow. Even when you work in your Uh, business, all of these things will follow. And that's what it means to not follow after the world, and instead you're able to lead the world. Because you're being led by God, all of the things of the world follows you. If you lose hold of God's things, then you have no choice but to chase after the world. And then you will become a slave to the world. And that's the history and the works of the Bible. 어, 일단은 제가 이거 일곱 망대인데요. 이걸 지금 설명해 줬어요. So I'm actually explaining about the seven partisans. 어, 안 돼도 계속 해야 돼요. And even though 믿음이 동반돼야 돼요. It doesn't take place. I'm gonna continuously talk about it so that we can develop our faith. 제가 어제 비행기 타고 비행기 한네 시간 몇분 타고 왔죠. So yesterday when coming back, I was on the plane for for about four hours. 이제 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 그 비행기 안에 있으니까 입으로 뭐 호흡하면 막 이상하잖아요. 코로 이렇게 이제 호흡을 했죠. And so it's kind of weird if I breathe out, exhale with my mouth on the plane. So I was. 왜냐면 이제 굉장히 피곤했던 내 몸은 피곤했었어요. Inhaling and exhaling with my nose, and my body was in a tired state already. 그래서 이제 이제 이걸 놓고 계속 기도를 하기 시작. And so I continued to pray about this. 그 설교를 아직 준비 하나도 안 되는 거예요. And so I didn't prepare anything for Sunday service. 그러면 하나님이 딱 지혜가 임하니까 
한 번에 설교가 확 나옵니다. And because God's wisdom came upon me, I was able to do it in one go. And do you know why I'm talking about myself? So even while you're studying, you're not able to understand it with your own brain. But once the Holy Spirit comes upon you, that's when you're able to see it. And I'm uh, giving my testimony in order to show you what it's like. Because the Holy Spirit is working and moving, and wisdom comes from it. And so I ended up doing, uh, preparing all of the sermon. 아니 말세 시대 일어난 일들을 설교를 해야 돼. 내일 성찬식인데 이걸 설교하라고? 말세 지금 뭐 사람 죽고 도망가고 하는 이야기를 성찬식 세례식에 말이 안 돼, 이거. And so I was reading it, and I thought, how can I talk about the end times and about all of these disasters and suffering on the day we're supposed to do communion and baptism? And I was. And I, as I was praying, God gave me wisdom. 이렇게 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 딱 돌아. It came like this, this, this. 공부 일도 그래 해. And you need to do your studies and your work like that. 공부 배안 가지고 안 돼. 무슨 신앙 안 했습니까, 누가? 중간 신앙 안 했습니까? 그거 안 돼요. You can't just do it with your brain because uh, you can't just give these sermons from the theolo theological knowledge that you have. 하나님의 성령으로 지혜가 와야 돼. You need to receive the wisdom and strength from the Holy Spirit of God. 여러분도 공부를 그냥 하지 말고 공부 그냥 하면 안 돼. 나중에 영적으로 여러분들은 앞으로는 힘들어 이거. So don't just study because if you just study then it will become difficult for you. 그러니까 이 모르는 사람 무지해 가지고 뭐 그럴까 하는데 나중에 뭐 그럴까 하면서 나중에 무너져 걔는. So there might be some people who don't understand and say how could that even happen but later on you'll experience it. 이거 여러분들이 바이오로지컬하게도 알아야 돼요. And so you need to understand this biologically. 그리고 스피리츄얼리도 알아야 돼. And also understand it spiritually. 양쪽의 균형 있게 기도가 뭔지를 알아야 돼. And you need to know what prayer is from both sides. 지금 명상하는 사람들은 이 힘을 받습니다. Because people who do transcendental meditation receive this kind of strength and power. 여러분 그 사람 불신자인데 말이죠. 똑같이 IQ가 똑같아요. 능력 비슷해요. They are non-believers. They have similar IQs, and you have the similar power. 그 사람들은 명상을 통해서 다른 힘의 지혜가 와요. But through transcendental meditation, they receive a different kind of strength and wisdom. 예를 들어 포춘텔러가 과거를 알아맞추고 병도 고치주고 하는 능력이 개에서 나온 게 아니고 악한 영에서 나온단 말이에요. For example, for fortune tellers, they are able to know about your past and heal other people because the power doesn't reside in themselves. They receive it through evil spirits. 그런데 명상하는 사람들은 다른 능력이 와서 여러분을 앞서게 돼 있어요. But people who who do transcendental meditation, they receive a different kind of power, so they are able to go before. 여러분들은 그 사람들 살릴 수 있는 능력을 좋은데 전혀 모른다. 그럼 계속 그 사람들 종로로 돼야 돼요. To overcome you, but if you don't understand this and you're not able to enjoy this power, then you become a slave to those kind of people. 오늘 설교 말씀에 거룩한 곳에 가증한 것이 걸리면 그건 끝나는 거예요, 그냥. And so, if you're able to stand on the holy place, then all of these things will end. 성전에 이방인들이 대지를 갖다 걸어놓고 하나님의 어린 양의 제사를 지내는데 이방인들이 쳐들어서 대지 머리를 갖다 걸어놓으면은 이미 끝났다 이 말이에요. And so, if the Gentiles come in and end up hanging the pig's head upon the temple, then that is when it is finished. 우리가 하나님의 성전인데 탐욕, 그리드, 우상이 우리 속에 도하면 이미 그 사람은 영적으로 이미 끝난 거예요. We are the spirit and the temple of God, but if we are filled with this greed, then that is when we are spiritually finished. 그게 진행되다가 어느 날 눈에 보이는 재앙이 덮여버린다. Then later on, you will be overcome by the disasters that you are able to see. 여러분들은 그런 사람을 살리기 위해서 거룩한 하나님의 것으로 충만해야 돼. And in order to save those kinds of people, you need to be filled with the holy things. 그래서 세상에 보고 듣고 하는 것이 내 속에 들어오지 못하도록 기도로 바꿔야 돼. And that's why you need to change everything that you see and hear into prayer so that it doesn't go into you. 그러면 시간 지나면 여러분들은 이 능력 여러분들이 하지도 않은 이 능력이 따라오면 사람 살리게 돼. Then as time passes on, you will receive the power that no one else can receive. 그런 축복을 누리시기 바랍니다. I hope that you enjoy this blessing. 그요 설명을 또 카톡에 유그 제가 주고 녹음된 거를 올려놨어요. 그것도 들으면서 또 글씨로 된거 이렇게 해놨으니까 여러분들 요거 보고 어 이제 의미를 설명했으니까 기도로서 누리시기 바랍니다. And so I explained about the meaning of this. I hope that you're able to enjoy it through prayer. There's a written form that I uploaded and also a video, so use that. God, we thank you. 주신 거룩한 것이 우리 속에 충만하게 하시고. May the holy things of God fill us. 
힘을 얻어 세상을 살리는 증인으로 서게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.